Nandito po kami ngayon sa daungan at humiram po kami ng bangka. Sige, sasakay na ako. Ayan, patawid na po kami para makapanguha kami ng seashells. Yung dalawa po sa amin dito bababa at kami naman ang tita ko sa kabila kami dadaong. Kaya kami naman nga magsasagwan. Malapit na po kaming dumaong. Nakadaong na po kami ngayon. So, ito po ang aming pinakaangkla para hindi po ano rin yung aming bangka. Hi! Nandito na naman kami ngayon sa dagat. At maumuha na naman kami ng seashells. Medyo madami-dami ngayon kasi low tide. Ito pa pala. Ito na o. Oh. Ayan, may maliit na sea snail. Naghanap siguro siya ng pagkain. Teka lang, kunin ko siya. Ang liit niya, pero ang laman niya halos luwa lahat. Babalik ko na siya sa tubig para lumaki pa siya. Ito may hermit crab. Ang mga hermit crabs ay mga scavengers. Kumakain sila ng lumot, ng mga grass rip, o kung ano mga nakikita na sa buhangin. Pag lumalaki na sila, lumilipat na po sila ng ibang shell. Dito po sa amin, ginagawa po silang pamain para makapanghuli ng isda. Dito sa baybayin, meron din pwedeng makuha. Medyo maghukay lang tayo ng konti. At makakita na tayo ng shells ito. Tagitis pa ang tawag dito sa amin nito. Maliliit nga lang siya, pero madali lang naman siyang makita. Yung iba, kumukuha nito, sinasabuan nila at nilalagay nila ng tanglad. So ito na lahat yung nakita ko. Babalik ko lang siya sa buhangin. Para naman kahit paano, eh, lumaki pa sila. Siguro yung pinakamalaki na nito, siguro mga isang kundada lang. Hindi sila masyadong lumalaki. Yan, tatakpan ko na sila at babalikan ko na sila sa susunod. Ito naman ay mga brittle stars. Kamag-anak po ito ng starfish. Ganito ang itsura nila, oh. Medyo maitim na brownish. So far, mga harmless naman ang mga to. Hindi siya venomous or hindi siya toxic sa tao. Ay, itsura niya mukhang alien sa pelikula. <laughs> Meron din dito ang sea dollar or sand dollar. Pero dahil nasa Pilipinas tayo, ang tawag namin dito ay piso-piso. <laughs> Parang may nakaukit sa kanyang star or flower na 5 petals. Mga to, mga shell na lang pala to. Pag buhay siya, nakalubog pala siya sa ilalim ng buhangin. Nililinis daw nila ang buhangin. So itong isang to, dumuti na siya. Siguro matagal na to siya. Tingnan natin kung ayong loob niya. Ay, ito, medyo matigas. Ito yung itsura niya. Dami-dami na po kaming nakuha ang mga seashells. 
low tide pa ngayon kaya hindi pa po kami makakatawid kasi sasadsad po yung bangkang hinirap namin kaya maya maya pa po kami makakauwi wala rin kami masyado nang makitang seashells kasi tingnan nyo oh yung mga seashell mubog na siya sa, sa sand umaho na po muna ako para mamulit po ng nyog para po meron kaming panggata ito meron dito maalog yung tubig sa loob kukuha rin ako ng tapuro para may pang start ng pagsiga inilagay na lang namin sa isang sako yung mga nyog at yung mga tapuro na nakuha ko at meron din kaming nakuhang isang maliit na piling ng saging at ito na po lahat ang mga nakuha naming seashells, dalawang malaking timba at isang maliit na timba siguro mga dalawa or mga tatlong salang po ito ayan, medyo mataas na po ang tubig, pwede na po kaming makauwi pero bagong lahat kailangan munang maligo Nandito na po kami sa bangka. Pauwi na po kami. Pauwi na po kami.